拌了味道。是，你不了解王后的口味，怎么可以随意换酱？这些日子，王后忧心烦扰，夜不成寐，胃口也变差了，而且梳头的时候还多了些落发。浩兰便去请教医师，更换了配方，以藿香和白芷为饮。藿香可以助皮止呕、祛风止痛。再配上生姜和红枣来暖胃，王后，的确是浩兰自作主张，请王后责罚。那近日里，这房间里弥漫着清香，也是你所为喽。王后不喜欢点火熏香，浩兰就用干花和青果来熏熏屋子，去除屋里的杂味。嗯，挺有心思的。再过半月就是王后的寿宴，礼服已经准备好了，到时候就得王后最喜欢的那只簪子。簪子，不知您说的是哪一只？上面有颗大南珠的那一只。这只簪子一定要保管好。诺，仔细一点。小柔，去倒浆。浩兰，你我都在王后身边伺候，都是自己人，不必这么客气。浩兰初来乍到，还请你多多照应。哎呀，我这两天啊，真是忙坏了，特意禀报王后，请你来帮忙。其他的事情都已经吩咐下去了，不过当日的首饰和钗环需要妥帖的人照管。兰儿。把首饰和钗环放到桌子上，请浩兰一一清点。诺。小女官饶命！小女官饶命！怎么回事？在宫中这么长时间还毛手毛脚，出去，领四十大板。萧女官，求萧女官饶命啊！小柔她确实毛手毛脚，不过好在人勤快，以后好好调教就是了。你又何必大动肝火？小柔，还不认错？小柔知错，小柔真的知错了，请萧女官开恩啊！浩兰以后一定好好教，这次就饶了她吧。若不是看在浩兰的面子上，看我怎么收拾！怎么样，点算清楚了？才刚刚开始点。哎呀，宴会啊，还有许多事情需要打点，实在没时间耽误在这儿了。接下来就拜托给你了。嗯，兰儿，我们走。我不是跟你说过了吗？做事怎么还是这么毛躁？小柔再不小心，难道连倒杯水都会闯祸吗？也明是那兰儿故意撞了我一下。簪子是王后最喜欢的，要在寿宴上戴。可南珠怎么不翼而飞了？原来如此。南珠被盗，萧红叶是要嫁祸于我。浩兰姐，小女官别有居心，我们可以告诉王后。萧红叶在王后身边伺候那么多年，深知王后脾气。你说，王后是信任他，还是信任我？东西一旦脱手，萧红叶绝不会承认。那怎么办啊？别急，我想想。
。王后，真是美若天仙。他说的对吗？对。其实你们都错了，这宫里头只有云少妃才是这世上难觅的大美人。红叶不这么觉得。虽说人人都说云少妃。身形如柳，容颜出众，可那种样貌里透着一股市井里的轻浮，自然比不上王后国色天香。好兰，他说的对吗？浩兰觉得，王后无需与他人比美，再迷人的女子都会容颜消损。王后的雍容华贵，气度万千，任何人都比不上。红叶。浩兰就是比你会说，非常的中听。浩兰一向伶牙俐齿，自是常人所不及